，我呃，这一个针对这一个纪录片哈，三点啊。不过因为时间的关系，我们大部分时间留给呃西华博士哈。我大概只提到这一个其中一点啊，就是我们纪录片里面呢，呃，西华博士呢，呃，这一个前后呢，一共到欧洲到美国呢，把三个专利给撤销掉啊，这是一个。呃，非常呃了不起的成就啊、哦！所以我就对这一个呃这一个种子的专利呢，来做一点点额外的补充哈、哦。那呃，专利权呢，本来是对生命、对种子是不给的哈、哦。但是呢，自从一九八零年代以后呢，美国开始给这一些种子专利。那我觉得呢，这样子的一个举动呢，是对。专利权一个最大的伤害了哈，可是美国人不不认为，因为美国因为这个样子呢，让孟山都赚很多钱了哈，啊，为什么是一个伤害呢？那我呃简单的说明哈，例如说一个基改的种子哈，那呃用这个基因枪把一个基因呃塞到一个种子里面，然后呢这个种子呢就是变成它的呃它的这个私有财产，它的专利权啊，可是呢。将来，呃，卖这个机改种子呢，那农民呢不可以去留种的，因为这是公司的钱。问题是，呃，这个专利权，呃，这个发明家哈、啊，他的工作，他的贡献是什么？是把基因给放在那个种子里面，他只有这一个有贡献而已。可是呢，那个种子本身不是他的哦，不是他的发明，是大自然跟农民，呃，长久以来共同的发明。那什么可以把它给这个？这个让这个公司拿去呢，所以这个就很显然是呃，希瓦博士讲的 biopiracy 生物剽窃，这是很典型的，这是没呃无可置疑的了哈、哦。问题是，那假设这个公司因为它专利，它就是要赚钱嘛哈、哦。可是呢，你又不让种，又又要让农民可以去留种的话，那他赚什么钱？所以变成就是说，呃，一旦开始呢，对这个种子给专利呢，那这一个两难就来了。啊，这个就是我说的，呃，对专利权本身的一个很大的伤害哈。那我在这边要很高兴告诉这个希瓦博士哈，呃，两个礼拜以前哈，呃，荷兰的这一个环境呃的这个经济部跟龙联合呃这一个写一封信呢，给他们的立法院、他们的国会说，呃，这一个就刚刚这个希瓦讲的哈，就是说呃，专利权呢。对这个农业呢，已经造成很大的伤害，因为有了专利权以后，其他的人就没有办法把这一个品种拿去做进一步的这一个研究，所以是对农业，呃呃这个进步的一个很大的这个阻碍。所以呃，他们的经济部跟他们的农业部呢，建议荷兰政府要赶快去改变他们的这个专利权。所以，所以这个我想是呃呃，希瓦博士长久以来努力的一个很好的结果了哈。那么最后呢，台湾，我们台湾呢，呃，以前是走在正确的道路，就是我们台湾的专利权是不可以给植物专利的。可是呢，呃，大概五六年前，呃，我们的这一个专利的这个呃这个这个、这个、呃智慧局哈、哦，开始想学习美国。开始希望呢，开放呃植物专利。那我跟呃这个一些呃制裁选的教授呢，一再告诉我们的政府，我们的这个观点说不对哦，你这样做会有后遗症了哈、哦。可是他们不听，他们现在已经把这一个呃条文修改，说可以开放的、呃，送到立法院的。我觉得呢，这个根本是在走回头路了。因为人家可能欧洲已经开始要把这个取消掉了，那你现在还在这个要把它加进来，这不是很开玩笑吗？那或许我们我这个讲话不会讲，不会像西马这么好，这么这么会讲哈、哦，说服力不够了哈、哦。所以我希望呃这个呃各位写信给你的立法委员，呃写信给这个智慧局，说你们要去看西马的著作，你们就知道为什么不可以开放了。谢谢。我想非常感谢各位，感谢各位。今天是大家都主要这么玩。那最后我们。